மாணவர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஸோ நம்ம தம்பி ஒருத்தர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென்த்து படிக்கிறவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெப்சைட்டில் வந்துட்டு ஒரு ஆப் மாதிரி ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா கண்டுபிடிச்சி அதை எம்பேட் பண்ணியிருக்காரு ஸோ எஸ்எஸ்எல்சி மார்க் ஃபைண்டர் ஓகேங்களா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஹோட்டலி மார்க்கையும் அண்ட் தென் உங்களோட ஹாஃப் ஹேலி மார்க்கையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்டர் பண்ணணும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ என்னோடய ஹோட்டலி மார்க் வந்துட்டு ஃபோர் நைன்ட்டி அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அண்ட் தென் என்னோட ஹாஃப் ஹேலி மார்க் வந்துட்டு ஃபோர் செவன்ட்டி அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இவர் ஃபைனல் மார்க்ஸ்ன்னு மேலே இருக்குது பாருங்கள் அது ஃபோர் எயிட்டி ஃபோர் ஸோ ஆக்சுவலாக நான் வந்துட்டு பப்ளிக்கில் ஃபோர் எயிட்டி ஃபோர் எடுத்திருக்கேன் ஸோ அட்டனன்ஸ் மார்க் வந்து பார்த்திங்கன்னா தம்பி ஃபுல்லாக கொடுத்துருக்காரு ஸோ சில பேருக்கு வந்து பதினஞ்சு மா கூட போடலாம் பத்து மார்க்கு கூட போடலாம் ஸோ அட்டனன்ஸ் மார்க் வந்து சில பேருக்கு கொஞ்சம் குறையலாம் மேபி ஸோ அதன் பிரகாரம் நீங்கள் அட்டனன்ஸ் மார்க் மட்டும் இதில் இருந்து கழிச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ மேக்ஸிமம் மார்க் வந்து கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஸோ எப்படி கால்குலேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஸோ ஹானரபிள் சிஎம் ஆர்டர் படி தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஹோட்டல் ஈவன் ஹாஃப் ஹெலி மார்க் அண்ட் தென் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அட்டனன்ஸ் மார்க் ஓகேங்களா ஸோ சிம்பிள் மேக்ஸ் கால்குலேஷன் தான் பெர்சன்டேஜ் கால்குலேஷன் இல்லாமல் ஈஸியாக நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா கற்றுக்கலாம் கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு செகண்டில் சொல்லிட்டு போயிடலாம் ஓகேங்களா ஸோ அதை வந்து கோடிங் ஆட் பண்ணி எம்பேட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ ரியலி ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு தட் பிரதர் நல்லா வந்து பார்த்திங்கன்னா பண்ணியிருக்காரு ஸோ வெப்சைட்டோட லிங்க் வந்து பார்த்திங்கன்னா கீழே தந்திருக்கேன் ஸோ இந்த வீடியோ அப்படியே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ அவங்களும் போட்டு பார்த்துக்கலாம் ஸோ எந்த மார்க் வேணாலும் நீங்கள் போட்டு செக் பண்ணி பாருங்கள் ஓகேங்களா ஸோ இரநூறு மார்க்கு அப்புறம் ஹாஃப் ஹேலியில் இரநூற்றி பத்து அப்படின்னா உங்களோட டோட்டல் மார்க் வந்து டூ சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா வரும் ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா கீழே லிங்க் தந்திருக்கேன் நீங்கள் போய்ட்டு உங்களோட மார்க்ஸ் என்டர் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எவ்வளோ ஸ்கோர் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படிங்கிறத செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ என்ன தான் நம்ம வந்துட்டு அக்யூரேட்டாக சொன்னாலுமே நம்ம ஸ்கூல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெக்கார்டை வந்து மாற்றுறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது ஏன்னா யார்கிட்டையும் வந்து ஸ்கூல் வந்து சப்மிட் பண்ண மாட்டாங்க அது இல்லாமல் சில பேர்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹாஃப் இயரில் ஸ்ட்ரிக்ட் கரெக்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அது இதுன்னு இருக்கும் ஸோ ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாமே டோட்டலாகவும் மாற்றுறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்குது அண்ட் அட் த சேம் டைம் இந்த வருஷம் டென்த்து மார்க்கை கண்டு யாருமே பயப்பட வேண்டாம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு எக்ஸாமே நடக்கலை சரிங்களா ஸோ யாருமே வந்து இது ரெகனைஸே பண்ண மாட்டாங்க ஓகேங்களா இந்த இயருக்கு மட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெகனைஷன் தரமாட்டாங்க ஸோ உங்கள் டென்த்து மார்க் என்ன அப்படிங்கிறது யாருமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கேட்க மாட்டாங்க ஏன்னா எல்லாருமே ஃபிக்ஸிங் தான் சரிங்களா இப்போ ப்ரைவேட் ஸ்கூல்ஸ்லேருந்து எல்லாத்துக்கும் நூறு போட்டாலும் யாரால் கேட்க முடியும் எங்கள் பையன் வந்து நூறு மார்க் தான் எடுத்தான் அப்படின்னு சொல்லி ப்ரைவேட் ஸ்கூல் ஒருத்தவங்க சொன்னால் யார் வந்து போய் கிளைம் பண்ண முடியும் யோசிச்சு பாருங்கள் அதனால் இந்த வருஷம் வந்து பார்த்திங்கன்னா டோட்டலாகவே கோல்டு மாலில் தான் இருக்கும் சரிங்களா அதாவது ஸ்கூலுக்கு ஆகாத ஒரு பையனுக்கு வந்து ஃபெயில் மார்க் மாதிரி ஃபெயில் மார்க் ஃபெயில் பண்ணக்கூடாது ஆல் பாஸ்ன்னு சொல்லிட்டாங்க பட் ஃபெயில் மார்க் மாதிரி எப்படி சொல்கிறதுனா டோட்டல் வந்துட்டு ஒரு முந்நூறு இரநூறு அந்த மாதிரி போடுறது ஓகேங்களா அப்படியும் வந்து பண்ணலாம் ஸோ அதனால் கோல்டு மால்ஸ் வந்து நிறைய இருக்கும் சரிங்களா கண்டிப்பாக எல்லா இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா பாலிடிக்ஸ் பண்ண தான் செய்வாங்க ஸோ அதனால் இந்த வருஷம் எஸ்எஸ்எல்சி டோட்டலாக வேஸ்ட்டாக தான் போயிடுச்சு எல்லா காரணம் கொரோனா தான் இவ்வளோ தூரம் கஷ்டப்பட்டு படித்து இரவு இரவு பகல் பார்க்காமல் படித்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் படிச்சுருப்பீங்க பட் என்ன பண்ணுறது வேறு வழி இல்லை பெசாமல் வந்து பார்த்திங்கன்னா போஸ்ட் பண்ணி பண்ணியிருந்துக்கலாம் மேபி கொரோனா முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமே வச்சுருந்து இருக்கலாம் என்பது என்னோடய ஒரு அபிப்பிராயம் ஏன்னா இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு படித்தது வேஸ்ட் ஆகிடுச்சு இல்லை அதனால தான் நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா யோசிக்கிறேன் சரி இட்ஸ் ஓகே பரவாயில்ல கேன்சல் பண்ணதும் நல்லது தான் பட் என்ன ஒன்று அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மார்க் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்படி வச்சிருக்கக்கூடாது எல்லாருக்குமே ஆல் பாஸ் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்கணும் எதுக்கு ஹோட்டலி ஹாஃப் ஹேலி மார்க் எடுக்கணும் நீங்கள் ஒன்று போஸ்ட் பண்ண பண்ணியிருக்கணும் இல்லைனா கேன்சல் பண்ணிடுங்க ஆனால் எதுக்கு மார்க் சிஸ்டம் திரும்ப கொண்டு வரீங்க எல்லோரும் ஆல் பாஸ்னு சொல்லி அச்சடிச்சு பிரிண்ட் பண்ணி கொடுத்துருங்க எதுக்கு மார்க்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது பண்ணணும் ஹோட்டலி ஹாஃப் ஹேலி அப்படின்னா வந்து ப்ரைவேட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரொம்ப பாதிப்படைவாங்க அதுவும் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு அக்கா இருக்காங்க பாவம் அவங்க அவங்களும் ப்ரைவேட் தட்டேந்து தான் ரொம்ப என்னைக்கெல்லாம் அழுதுட்டாங்க என்னால் இவ்வளோ தூரம் கஷ்டப்பட்டு அவங்களுக்கு ஏஜ் வேறு ஆயிடுச்சு ரொம்ப வயசாயிருச்சு அவங்க இப்போ வந்து எழுதுறாங்க இப்போவே நான் வந்து இவ்வளோ வயசாயிருச்சு எனக்கு எனக்கு ரொம்ப நான் ஏஜ்டாகவும் இருக்கேன் ஸோ எப்படி நான் வந்து